ओके इन दिस सेशन आई विल डिस्कस अबाउट जे एस पी एग्जाम्पल फॉर एस आई प्रोग्राम ठीक है मैं आपको एक प्रोग्राम से बताता हूँ कि यदि यदि आपको बोला जाए कि सिर्फ आप जी एस पी का यूज़ करके सिंपल इंटरेस्ट का पूरा प्रोग्राम बनाओ विथ यूजर इंटरफेस तो आप ये काम भी कर सकते हो लेकिन अपन इसको बोलेंगे वन टी आर आर्किटेक्चर ठीक है मतलब तीन अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं मोस्टली एक होता है वन टी आर वन टी आर का मतलब ये होता है कि वनली जे एस पी और सर्वलेट यदि आपके आप पूरा सर्वलेट का यूज़ करके या सिर्फ जे एस पी का यूज़ करके कोई प्रोग्राम बनाते हैं इसे वन टी आर आर्किटेक्चर बोलते हैं ठीक है या सिंगल टीयर या सिंगल लेयर आर्किटेक्चर बोलते हैं टू टी आर आर्किटेक्चर या टू लेयर आर्किटेक्चर मतलब यदि आप जे एस पी का एक अलग पेज बनाते हैं और सर्वलेट का एक अलग पेज बनाते हैं इसे अपन बोलते हैं टू टी आर्किटेक्चर और थ्री टी का मतलब ये होता है कि आपके पास जे एस पी का एक अलग पेज होगा सर्वलेट का एक अलग पेज होगा और साथ में आपके पास एक पोजो क्लास या बीम क्लास होगा इसको अपन एम आर्किटेक्चर भी बोलते हैं तो पूरे जावा को तीन अलग अलग आर्किटेक्चर में डिवाइड किया गया है ठीक है वन टी आर्किटेक्चर सबसे सिंपल आर्किटेक्चर होता है क्योंकि इसमें आपको सबसे पूरा डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग वहीं पर होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है फॉर कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग ठीक है क्योंकि डिजाइनिंग और कोड यदि आप सेम फाइल में लिखेंगे तो इससे क्या है तो आपके प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस क्या होगा रिड्यूस होगा इसलिए क्या किया गया कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम डिजाइनिंग को अलग कर देते हैं और प्रोग्रामिंग को अलग कर देते हैं इसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं टू टी आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं और थ्री टी आर्किटेक्चर में हम क्या करते हैं डिजाइनिंग पूरा अलग रहता है प्रोग्रामिंग पूरी अलग रहती है और प्रोग्रामिंग को और डिजाइनिंग को इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट कराने के लिए अलग से हम एक क्लास यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पोजो क्लास जिसके अंदर डाटा कम्युनिकेशन होता है ये डाटा को एक्सेस करने के लिए हम पोजो क्लास का यूज़ करते हैं प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट ठीक है पोजो मतलब होता है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट ये नॉर्मल जावा की ही क्लास है जैसे नॉर्मल जावा की आप क्लासेस बनाते हैं सेम टू सेम मैटर में आपको ये क्लासेस बनाने हैं इनका कोई अलग से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ठीक है तो मैं आपको प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर इसी को आज के डेट में एम बोला जाता है मॉडर्न पैटर्न में इसको एम नाम दिया गया एम यही है मॉडल व्यू कंट्रोलर्स ठीक है तो हमारा डिस्कशन क्या है वन टी आर्किटेक्चर पर है ठीक है वन टी आर्किटेक्चर पर अपन कैसे काम करेंगे तो इसके लिए मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप नेटवींस को ओपन करिए और नेट में आप जावा का एक वेब प्रोजेक्ट बनाइए स्टेप्स आपका क्या रहेगा नेट ओपन करिए आप और इसमें जावा का वेब प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करिए जावा वेब प्रोजेक्ट और इसके अंदर आपका बाय डिफॉल्ट जो एच टी पेज आएगा उसको आप हटा दीजिए रिमूव कर दीजिए और आप ऐड करिए क्या जे पेज और वहाँ पर ही आप पूरा प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं बहुत ही आसान है इसको मैनेज करना यदि आप जावा या एडवांस जावा में प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो आपको पूरा इंटरेस्ट मतलब एडवांस जावा में सबसे की कंपोनेंट दो ही चीज़ें हैं पहला है जी और दूसरा है सर्वलेट जिसको है जी और सर्वलेट का नॉलेज अच्छे से हो गया वो जावा के अंदर किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग कर सकता है ठीक है तो इस प्रोग्राम में मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको सिर्फ जी के बारे में बताना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको फाइल में जाना है न्यू प्रोजेक्ट में जाना है जावा वेब में जाना है वेब एप्लीकेशन में जाना है ठीक है यहाँ पे जे एस ठीक है मैंने यहाँ पे जे एस पी दे दिया नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है ग्लास फिश सर्वर आपको सेलेक्ट करना है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट पे जाना है यहाँ पर आपको किसी भी चेक बॉक्स को चेक नहीं करना यू शुड क्लिक ऑन फिनिश बटन ओके ऑटोमेटिकली आपके पास एक प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा मैंने यहाँ पे देखा इसमें एच पेज आपका ऑटोमेटिकली बन के आ गया इसके अंदर आपको इस एच पेज को हटाना है इस पेज को यहाँ से डिलीट कर दीजिए क्योंकि जे पेज में एच का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और यहाँ पे वेब पेजेस के अंदर जाकर के यहाँ पे जे का एक नया पेज आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो इसका नाम मैंने इंडेक्स दे दिया ठीक है और यहाँ पर आपको पूरा यू डिजाइन करना है यू डिजाइन के लिए आपको फॉर्म एक्शन वही सेम एच टी एम एल कटाएगा क्योंकि डिजाइनिंग के लिए आप अब यहाँ पे आपको एक्शन में सिर्फ आपको हैश देना है या ब्लैंक देना है यदि आपको अकेले जे पे ही पूरी प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको एक्शन के अंदर हैश देना है हैश का मतलब होता है कि जब आप बटन पे सबमिट करेंगे तो वो किसी दूसरे पेज पर पे नहीं जाएगा बल्कि उसी पेज के अंदर क्या हो जाएगा रिवर्ट हो जाएगा आफ्टर दैट आपको यहाँ पर टेक्स्ट फिल्ड बनाना है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए नेम इक्व टू यहाँ पर दे दिया मैंने टी एक्स टी पी और यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर दे दिया इसका नाम दे दिया एंटर पी जो भी आपको इंप्लीमेंट करना है आफ्टर दैट यू कैन सब्सटीट्यूट टू डिफरेंट बी आर ठीक है यहाँ पे बी आर बी आर मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया इसके बाद यहाँ पर स्पेशली मैंने दूसरा टेक्स्ट फील्ड ले लिया तीसरा टेक्स्ट फील्ड ले लिया इसका नाम दे दिया मैंने टी एक्स टी आर इसका नाम दे दिया मैंने टी एक्स टी टी आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने दे दिया इसको एंटर आर यहाँ पर दे दिया इस
और इसके बाद इस सबमिट बटन को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया ठीक है इसके बाद आप यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हो नाउ यू कैन क्लिक ऑन दिस तो ये आपका जी का जो पेज होगा दिस पेज विल बी होस्टेड ऑन ग्लास्टिस सर्वर ये पेज आपका ग्लास्टिस सर्वर में इंस्टॉल हो जाएगा और देख सकते हो आप यहाँ पे ये आपको एक यू दे देता है बाय डिफॉल्ट आपके ब्राउजर पे भी ओपन हो जाएगा यदि ब्राउजर पे ओपन नहीं होता है तो आप इस यू को यहाँ से क्लिक करके और हिट कर सकते हो जैसे आप जैसे www.google.com आप लिखते हो तो गूगल का सर्वर आपका एक्टिवेट हो जाता है वैसे लोकल होस्ट का मतलब होता है लोकल ग्लास्टिस सर्वर जी एस इज द प्रोजेक्ट नेम और इंडेक्स डॉट जी इज द पेज नेम लेकिन अभी इसमें सिर्फ डिजाइनिंग है इसके अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग जहाँ पे करना है देखो बॉडी के अंदर आप कहीं भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो आप फॉर्म के ऊपर भी प्रोग्रामिंग लिख सकते हो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट लेट का यूज़ करना पड़ता है उसके लिए आपको परसेंटाइल परसेंटाइल ये दोनों टैग आपको यूज़ करना पड़ेगा इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट टैग या स्क्रिप्ट लेट टैग अब यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा क्योंकि इस स्क्रिप्ट लेट के अंदर जो आप प्रोग्रामिंग लिखोगे वो प्रोग्रामिंग कब एग्जीक्यूट होना चाहिए जब आप बटन पर क्लिक करोगे और बटन का मतलब क्या है इसमें रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर बी टी एन सबमिट नॉट इक्व टू नल इसका मतलब होता है बटन इसका मतलब होता है बटन मतलब इसका मतलब ये है कि बटन पे जब आप क्लिक करोगे उसके बाद ये कोड चलेगा जो कोड आप लिखने जा रहे हो बाय डिफॉल्ट नहीं करे चलेगा क्योंकि आप जब आप पेज को रिक्वेस्ट करते हो तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्रॉम एच टी एम एल टू एच टी एम एल ओपनिंग एच टी एम एल टैग टू क्लोजिंग एच टी एम एल टैग पूरा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है और आप खुद सोचिए यदि आप ये कंडीशन नहीं लगाएंगे और बिना कंडीशन लगाए आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये प्रोग्रामिंग आपका बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगी हम ये चाह रहे हैं कि बटन पे सबमिट करने के बाद ही ये प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट हो जो हम इसके अंदर लिखेंगे इसके लिए अपन ने ये कंडीशन लगाया आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है कंडीशन ट्रू ठीक है अब अपने को डेटा गेट करना है जो पहले टेक्स्ट फील्ड में हम लिखते हैं वो डेटा हमारे पास आना चाहिए दूसरे वाले टेक्स्ट फील्ड का डेटा आना चाहिए तो डेटा को गेट करने के लिए होता है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ये आपका प्रीडिफाइन पूरे जी पूरे सर्वलेट में कभी भी आपको किसी टेक्स्ट फील्ड से डाटा यदि लेना है तो आपको बस ये याद रखना है कि रिक्वेस्ट जो है आपका एक पर्टिकुलर ये रेफरेंस है या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो एच रिक्वेस्ट क्लास का और गेट पैरामीटर एक मेथड होती है इसका यूज आप कर सकते हैं फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट पार्स फ्लोट का मतलब ये होता है कि ये आपका पूरा स्ट्रिंग के अंदर का डाटा को फ्लोट में क्या करेगा कन्वर्ट कर देगा इट विल कन्वर्ट स्ट्रिंग डाटा टू फ्लोट ठीक है इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो अगेन फ्लोट आर अगेन फ्लोट टी दिस आप यहाँ पे दूसरा वेरिएबल मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे मैंने तीसरा वेरिएबल यूज़ कर दिया इसका नाम आ जाएगा आर इसका नाम आ जाएगा टी और यहाँ पर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया टी एक्स टी आर दे दिया इसका नाम दे दिया मैंने टी एक्स टी टी नाव आई कैन राइट द प्रोग्राम अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख सकता हूँ यहाँ पे लिख दिया मैंने फ्लोट एस आई बराबर टी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय हंड्रेड और यहाँ पे आ जाएगा आउट डॉट यहाँ पर भी आउट यूज होता है आउट क्या है ये यहाँ पर भी रेफरेंस है ये प्रिंट राइटर क्लास का रेफरेंस है ठीक है और यहाँ पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिजल्ट इज जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है आपका ऐसा ही है आपको पता है जावा में स्ट्रिंग प्लस इंटीजर बराबर स्ट्रिंग होता है प्लस लगा दिया आपने स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में तो वो क्या करेगा उसको कॉन्केटिनेट करेगा ठीक है दिस इज द प्रोग्राम अब आप इस प्रोग्राम को एक बार रन फाइल अगेन करिए जैसे रन फाइल करेंगे तो आपका पूरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा आपका अगेन एग्जीक्यूटेड बाय वेब सर्वर वेब सर्वर पहले इसको कंपाइल करता है और इसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करता है इसके बाद आप इस पेज को रिफ्रेश करिए और यहाँ पर आपको जो भी वैल्यूज़ देनी है वो वैल्यूज आप यहाँ पे डाल सकते हैं ठीक है अभी ये एरर्स क्योंकि इसमें पहले से क्या है पोस्टेड डेटा है आप एक बार इसको रिफ्रेश करिए और यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ आपको देना है वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके रिलेवेंट रिकॉर्ड यहाँ पर आपको सबमिट करूँ अब मैं चाहता हूँ खाली पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तो ये एरर दे रहा है फाइव इंटरनल सर्वर एरर इसका मतलब ये होता है कि आपका टेक्स्ट फील्ड का जो डेटा है वो क्या है आपका खाली है जब खाली डेटा होगा तो सीधी बात है एरर देगा ना क्योंकि आपका डबल कोड या जो आपका ब्लैंक होता है वो फ्लोट में कैसे कन्वर्ट होगा इसके लिए आप यहाँ पे एच टी एम एल फाइव के प्रीडिफाइन वैलिडेशन होते हैं वो आप लगा दो रिक्वायर्ड लगा दो इसका मतलब ये है कि जब तक आप कोई डाटा नहीं दोगे तब तक ये चलेगा ही नहीं और यदि आप यहाँ पे सॉरी रीड वाले नहीं रिक्वायर्ड लगा दो यहाँ पे ठीक है आजकल तो और अच्छी टेक्निक आ चुकी है कि आप एच टी एम एल फाइव का टैग आ चुका है कि आप यहाँ पे टाइप इक्वल टू नंबर दे दोगे तो आपके लिए और बेटर है कि ये आपका अल्फ़ाबेटिकल भी नहीं लेगा सिर्फ नमेरिक ही लेगा तो आजकल तो और ज़्यादा यू आई बिल्डिंग आपका आसान हो चुका है इसलिए आप एच टी एम एल जितना ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमें
इस तरीके से आप जी का यूज़ करके ठीक है एच टी एम के टैग का यूज़ करके आप पूरा का पूरा जी के अंदर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं लेकिन ये प्रोग्राम स्मॉल लेवल प्रोग्रामिंग के लिए तो अच्छा है लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग होगा तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए टू टी आर्किटेक्चर दिया गया जब टू टी आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया तो फिर थ्री टी आर्किटेक्चर दिया गया जब थ्री टी आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया तो एन टी आर्किटेक्चर दिया गया तो आर्किटेक्चर एन टी आर टू टी आर थ्री टी का मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा आप डिवाइड करके प्रोग्रामिंग करेंगे आपका प्रोग्राम उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस होगा उतना ज़्यादा सिक्योरिटी होगा और उतना ज़्यादा आप मैनेज कर सकते हो ओके तो इस सेशन के अंदर मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको जी का जो डर रहता है आपके दिमाग में वो डर हट जाना चाहिए और बहुत ही सिंपल है जी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं जी एस पी इज़ अ वेरी क्रिटिकल नथिंग एल्स जी एस पी इज सो इजी ठीक है इट इज़ सिमिलर टू एच टी एम एल वनली एक्सटेंशन इज चेंज एंड द कोड ऑफ जी एस पी इज इक्वेलेंट टू कोड जावा नथिंग एल्स आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको पूरा प्रोग्रामिंग वही करना है जो आपने कोड जावा में सीखा हुआ है बट द रेफरेंस इज वनली इज दैट यू शुड यूज यर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नया चीज़ आप यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं इसका नाम यदि आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको समझ में जाएगा रिक्वेस्ट का मतलब होता है एच टी डी रेफरेंस और गेट पैरामीटर का मतलब होता है वैल्यू गेट करना कहां से गेट कर रहा है ये टेक्स फील्ड से वैल्यूज को गेट कर रहा है नॉट इक्वल टू नल का मतलब ये होता है कि आपका डाटा क्लियर खाली नहीं होना चाहिए तभी ये चलेगा मतलब जब आप बटन पे सबमिट करेंगे तभी ये चलेगा विदाउट बटन सबमिशन ये नहीं चलेगा तो इस टाइप के जो रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करना है उसके लिए हमने ये प्रोग्रामिंग किया है अब आप मतलब दिमाग में आपको पहले ही बिठा लेना है कि जब भी हमें किसी टेक्स फील्ड का वैल्यू रेडियो बटन का वैल्यू टेक्स आपको लिस्ट बॉक्स से वैल्यू इनको यदि आपको लेना है तो उस केस में आपको रिक्वेस्ट वॉट गेट पैरामीटर ही यूज़ करना है Nothing else. Okay. Thanks for this session.